আসসালামু আলাইকুম সুধী দর্শক শুরু হয়ে গেল আমাদের নিয়মিত আয়োজন জিসকা ফার্মাসিউটিক্যালস নিবেদিত পিউলি সুস্বাস্থ্য সারাখন আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি ডক্টর তেহিদিন আজকে আমরা এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলবো এবং সেটি হলো প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ এবং এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমরা আমাদের মাঝে আজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি দেশের স্বনামধন্য গাইনোকোলজিস্ট ডক্টর সালিমা আক্তার জাহান তিনি বর্তমানে কনসালটেন্ট অফ গাইনোকোলজি অ্যান্ড অবসেটিক ডিপার্টমেন্ট ইসলামী ব্যাংক হসপিটাল লিমিটেডে কর্মরত রয়েছেন চলুন আমরা ম্যাডামের সাথে কথা বলি কেমন আছেন ম্যাডাম ধন্যবাদ ডক্টর তেহেরি হ্যাঁ আমিও ভালো আছি আর আপনাকে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে পেয়ে সত্যি খুব ভালো লাগছে তো আজকে যেহেতু আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো যে প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ তো এই বিষয়ে খুব সংক্ষেপে আমাকে একটু বলতে পারবেন যে প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ বলতে আসলে আমরা কি বুঝি ধন্যবাদ প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ বা পোস্টপার্টাম হেমোরেজ এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় বর্তমান আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এটা বলতে আমরা কি বুঝি বাচ্চা প্রসব হওয়ার পরপরই মায়ের জড়ায়ু থেকে যখন অধিক মাত্রায় রক্তক্ষরণ হয়ে মায়ের স্বাস্থ্যের হানি ঘটায় তখন এটাকে পোস্টপার্টাম হেমোরেজ বলা হয় আচ্ছা আর এটার অ্যামাউন্টটা কি পরিমাণ হবে এটা নির্ভর করছে যদি নর্মাল সাধারণভাবে বলা যায় যদি নর্মাল ডেলিভারি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে ধরা হয় ফাইভ হান্ড্রেড এম এল আর যদি সিজারিয়ান ডেলিভারি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড এম এল রক্তক্ষরণ যদি হয় আর সেটা যদি মায়ের স্বাস্থ্যের কোনো অবনতি না ঘটায় তাহলে সেটাকে আমরা নর্মাল ধরতে পারি এর থেকে বেশি যদি রক্তক্ষরণ হয়ে মায়ের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় তাহলে সেটাকে আমরা পোস্টপার্টাম হেমোরেজ বলে থাকি সময় দেখা যায় যে অল্প রক্ত কিছু কিছু মায়ের ক্ষেত্রে অল্প রক্তক্ষরণও তো হয়ে যায় डेलिवर সেটা একটা ডেলিভারি হিস্ট্রি থাকে এবং ডেলিভারি পর অতিরিক্ত মাত্রায় রক্তক্ষরণ হতে থাকে এবং পেশেন্ট এক সময় ফিল করে সে মানে চোখে ঝাপসা দেখে কিছুই শুনতে পারে না প্রস্রাব আস্তে আস্তে কমে যায় এক সময় হঠাৎ করে সে পড়েও যায় রোগী যখন আমাদের কাছে আসে তখন আমরা তাকে এক্সামিন করি এক্সামিন করে তার পালস দেখি পালস দ্রুতগতি হয় এবং ক্ষীণ হয়ে যায় প্রেশার কমে যায় এবং এক সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে অনেক সময় রোগী শখেও চলে যেমন বয়স যদি আঠেরো বছরের নিচে গর্ভবতী হয়ে যায় সেক্ষেত্রে মানে তার সমস্ত গর্ভধারণের প্রস্তুতি পূর্ণ হওয়ার আগে যদি সে গর্ভধারণ করে তার ঘন ঘন বাচ্চা যদি হয় বা একটা মা যদি অ্যানিমিয়া অপুষ্টিজনিত কারণে ভোগে বা অ্যানিমিয়া বা রক্ত শূন্যতা ভোগে তাহলেও তার পোস্টপার্টাম হেমোরেজ হতে পারে আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ মা ঝুঁকিপূর্ণ মা আমরা কাদের বলি যেমন অনেক মা আছে যাদের ফুল যদি ফুল গর্ভ ফুল সেন্টার সেটা দেখা যায় যে সঠিক জায়গায় না থেকে একটু জড়ের নিচের দিকে বা জড়ের মুখের কাছে যদি চলে আসে যদি সেক্ষেত্রেও কিন্তু এটা একটা পোস্টপার্টাম হেমোরেজ হওয়ার চান্স থাকে আবার ফুলের আরও কিছু কমপ্লেন এটাকে আমরা বলি প্লাসেন্টা পেভিয়া আবার গর্ভফুল যদি ওয়ালে ওয়ালের মধ্যে খুব টাইট ভাবে লেগে থাকে তাহলে মর্বিড অ্যাডভেন্ট প্লাসেন্টা আচ্ছা আচ্ছা সময়ের আগে যদি জড়ায়ু থেকে প্লাসেন্টা বা গর্ভফুল সেপারেশন সরে যেতে থাকে জি জি বাড়িতে বসে সে ট্রায়াল দিচ্ছে অনেক সময় ধরে লেবার প্রসেসে থাকে এটাও একটা কারণ আবার অবস্ট্রাক্টেড লেবার যেটা সেটা হচ্ছে বাচ্চার মাথা বা অংশ
বিরতির পর ফিরে এলাম কথা হচ্ছিল ডক্টর সালিমা আক্তার জাহানের সাথে চলুন আমরা তার সাথে আবার কথা বলি আপনার কাছে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছিলাম যে আপনি বলছিলেন যে কারা কারা ঝুঁকিপূর্ণ মাদার বা মা তো আপনার কাছে এখন আমি জানতে চাইব যে এর প্রতিকারের কি কোনো ব্যবস্থা রয়েছে হ্যাঁ অবশ্যই প্রতিকারের ব্যবস্থা রয়েছে তবে পোস্টমর্টেম হেমোরেজ সম্পূর্ণভাবে তো প্রতিকার সম্ভব নয় তবে আমরা যদি সঠিকভাবে গর্ভবতী মায়েদের দিক নির্দেশনা দিয়ে দিতে পারি তাহলে আমরা অনেকাংশেই প্রতিকার করতে পারি যেমন সামাজিকভাবে প্রতিকার সামাজিকভাবে প্রতিকার বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনে প্রতিকার গর্ভাবস্থায় প্রতিকার এবং ডেলিভারির সময়ে প্রতিকার সামাজিকভাবে যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে একদম একদম স্কুল লেভেল থেকে এডুকেশন দিতে হবে আমাদের বাচ্চাদের মানে যেমন বাচ্চারা স্কুলে যাচ্ছে তাদের বইতে পাঠ্যপুস্তকে এই বিষয় থাকতে হবে বেসিক নলেজ দিতে হবে যে অল্প বয়সী মেয়েদের বাচ্চা হলে বা গর্ভে গর্ভধারণ করলে কি কি সমস্যা হতে পারে একটা ধারণা থাকতে হবে আর পুষ্টি সম্বন্ধেও ধারণা দিতে হবে আর বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনে যেই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল গুলোতে তারপরে কমিউনিটি হসপিটাল গুলোতে এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এবং বেশি বেশি করে মিড ওয়াইফ তারপরে নার্স হচ্ছে ডক্টর এদেরকে ট্রেনিং দিতে হবে এবং তারা যাতে গ্রাস রুট লেভেলে গ্রামেগঞ্জে গিয়ে गर्भवतीगुलरटिनेटाले এবং অপুষ্টি যাতে না থাকে সেজন্য তাকে কাউন্সেলিং করতে হবে এবং তাকে যথেষ্ট পরিমাণ খাবার দাবারে উৎসাহ দিতে হবে এবং তাকে পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে তাকে আয়রন ফলিক অ্যাসিড এবং ভিটামিন দিতে হবে আর যদি অ্যানিমিয়ায় ভোগে তাহলে সেটা কারেকশন করতে হবে এবং ঝুঁকিপূর্ণ মা আইডেন্টিফাই করতে হবে কারা ঝুঁকিপূর্ণ আছে তাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে তাদেরকে কাউন্সেলিং করতে হবে যে এবং তাদেরকে প্রিপেয়ার থাকতে হবে যে পরবর্তীতে ডেলিভারি সময় তার পিপিএচ হওয়ার পোস্টমর্টাম হেমোরেজ বা পিপিএচ হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহলে তাদেরকে সেভাবে একটা বাসার কাছাকাছি কাছাকাছি যাতে তারা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যেতে পারে বা যেখানে তারা সেবাটা নিবে সেখানে যেতে পারে সেই জন্য অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করতে হবে সবকিছু রেডি এবং সাথে সাথে রক্ত রেডি রাখা উচিত ডোনার রেডি রাখা উচিত ফ্যাসিলিটিতে জি 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 হাসপাতাল স্বাস্থ্য কেন্দ্র সেখানে এই ধরনের ফ্যাসিলিটি থাকতে হবে যেমন এক্সপার্ট ডক্টর নার্স প্যারামেডিক জি মিড ওয়াইফ থাকতে হবে এবং ব্লাড ট্রান্সমিশন ফ্যাসিলিটি থাকতে হবে আর ঝুঁকিপূর্ণ যে প্রেগনেন্সির কথা বলেছি যেমন টুইন প্রেগনেন্সি বা মাল্টিপল প্রেগনেন্সি বা এই ধরনের প্লাসেন্টা প্রিভিয়া আমি আগে বলেছি প্লাসেন্টা প্রিভিয়া প্রাপসিও প্লাসেন্টা এগুলোর ক্ষেত্রে যদি প্রয়োজনে যদি সিজিয়ান সেকশন লাগে সিজিয়ান সেকশন করতে হবে আর নর্মাল ডেলিভারি প্রসিডিওর ডেলিভারির সময় যে প্রসিডিওর সেটা সঠিকভাবে মেনটেন করতে হবে প্রয়োজনে পার্টোগ্রাফ ইউজ করতে হবে ইউজ করতে হবে এবং ডেলিভারি যে স্টেজগুলো স্টেজ ওয়ান টু থ্রি এগুলো সঠিকভাবে পালন করতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে ডেলিভারি করার সময় তারও ঘুরে করে করা যাবে না জি প্লাসেন্টা আউট করার সময় এটা মানে সঠিকভাবে প্লাসেন্টা সেপারেশন হবে उद्देश्य পোস্টপার্টাম হেমোরেজ বর্তমান খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এর জন্য আমাদের দেশে ম্যাটার্নাল মর্টালিটি রেট থার্টি ওয়ান পারসেন্ট যা অন্যান্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল ফাইভ পূরণ করতে সমর্থ হয়েছি ম্যাটার্নাল মর্টালিটি রেট কমিয়ে আনতে পেরেছি বর্তমানে এটা ওয়ান পার থাউজেন্ড লাইফ পার 
এবং আমরা যদি পোস্টপার্টাম হেমোরেজের মতো মারাত্মক সমস্যাকে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারি তাহলে এটা কমে গেলে ম্যাটার্নাল মর্টালিটি রেট অনেক কমে যাবে এবং শুধু তাই নয় আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে পরিবারের পক্ষ থেকে সমাজকে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে আর যেন কোনো মাকে অকালে মৃত্যুবরণ করতে না হয় জন্ম দিতে গিয়ে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে ম্যাডাম আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে আসবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ এবং দর্শকদেরও অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা দর্শক মণ্ডলী আশা করি আপনারা উপকৃত হয়েছেন আজকের মতো অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন